നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെന്നറിയാമോ നമ്മള് നേരത്തെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വിളവെടുക്കാനാണ് അതിന്റെ വിളവെടുക്കാറായി ഇതാണ് നമ്മളെ കൃഷി ഇത് കണ്ടോ കൂത്ത് കൊലച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് ക്യാരറ്റ് ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് എന്താ പറയുക മുളങ്ങി മുളച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതെന്താ മുളങ്ങി പിന്നെ ഇത് ബീൻസ് ബീൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ബീൻസ് ഒന്നും മുളച്ചിട്ടില്ല മുളച്ചിട്ടില്ല ബീൻസ് വന്നു തുടങ്ങി മുളങ്കി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മുളങ്ങി ഇനി ഞാൻ മുളങ്ങി സാമ്പാർ വെച്ച് തകർക്കും നമ്മള് ഫുള്ളും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ യേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൃഷി റെഡിയായി ഇവളെ വരുത്തു ഇതാ മുളങ്ങി പോരട്ടെ അങ്ങനെ പോരട്ടെ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സുഖം അതൊരു വേറെ തന്നെയാണ് സത്യം നമ്മള് തൽക്കാലം മുള്ളങ്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രഷ് മുള്ളങ്കിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് തോരം പരപ്പ് അരക്കപ്പ് ഇത് മുള്ളങ്കി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരെണ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി രണ്ട് ഉണക്കമുളക് താളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പലയും കുറച്ച് മല്ലിയലയും പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അപ്പം ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ സാമ്പാറിന് ഇനി വേറെ തരം സാമ്പാർ ഇതുപോലെ മുളങ്കിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലാണ് ഇതിന് തേങ്ങാരപ്പൊന്നും ഇല്ല ഇത് സിമ്പിളാണ് മുളങ്കി സാമ്പാറിന് തേങ്ങാരപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇത് സിമ്പിളാണ് പുളി ഒഴിക്കാം പുളി ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പുളിക്ക് പകരം തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഫ്രഷ് അടിപൊളി മുളങ്കി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ും 
എന്റെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു വെജ് ഡിഷ് പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ എല്ലാം ഇനി മഷ്റൂം ബിരിയാണി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇനി നേരെ നേരെയും വെജ് ഡിഷസ് ആയിരിക്കും മുള്ളങ്കി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാമ്പാറിൽ ഇടരുത് കറിയിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് പോവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രൂക്ഷ്യ സ്മെല്ലുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോവാനായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് പകുതി വഴുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പരിപ്പിലിട്ട് വേവിക്കാം മുള്ളങ്കി എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് വെജിറ്റബിളും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ഈ സാമ്പാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷെ പലർക്കും ഈ മുള്ളങ്കി വലിയ താല്പര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുള്ളങ്കി അത്ര വലിയ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല മേ ബി അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എല്ലാം ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ഈ മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ വെണ്ടയ്ക്ക അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സാമ്പാറാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറല്ല അപ്പോൾ മുള്ളങ്കി സാമ്പാറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് സാമ്പാറിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത മുള്ളങ്ങിയാണല്ലോ ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇനി സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടാം ജസ്റ്റ് മതി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് ഇതാവുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സവാള അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി പരിപ്പിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പരിപ്പിലിട്ട് വേവിക്കാം പരിപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം ഐ മീൻസ് പരിപ്പ് കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിപ്പ് കുറവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് അത് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മുള്ളങ്കി എല്ലാം മുള്ളങ്കി സവാള തക്കാളി എല്ലാം പരിപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ആയിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കായും കുറച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരിത്തിരി പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് തക്കാളിയിൽ പുളി കുറവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം കടുകും കരിവേപ്പിലയും ഉണക്കുമുളകും എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് സാമ്പാറിലിട്ട സംഭവം റെഡി അപ്പൊ മുള്ളങ്കി സാമ്പാറൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വിളവെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മുള്ളങ്കി സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ രണ്ട് നമുക്ക് ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് അതി അല്ല എരകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രജി എന്നാണ് രജി ആൻഡ് ദീപ്തി എന്നാണ് രജിനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട് കാണും ബിരിയാണി വീഡിയോയിലും പിന്നെ വിഷു വീഡിയോയിലും അപ്പൊ രജിന്റെ വൈഫ് നാട്ടിലായിരുന്നു ദീപ്തി ദീപ്തി ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചുമുണ്ട് പത്ത് മാസം ഇഷാൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് എരകളെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പൊ മുള്ളങ്ങി സാമ്പാർ അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വിടുന്നുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും തന്നെ മുള്ളങ്കി കഴിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ ആരും ഞാൻ കഴിച്ചോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഏ ഇതാണ് ദീപ്തി ദീപ്തി ഹലോ ദീപ്തി ഇതാ ഒരു പുതിയ മെമ്പർ ഇഷാൻ കുട്ടൻ രജി രജിനെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോ ദീപ്തി പറയൂ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ അതെ ഒരു ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം എന്റെ വെൽക്കം ഡിഷ് ആണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ കഴിച്ചൊരു ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ ആ അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി മുള്ളങ്കിയുടെ ഒരു തരിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെന്താ പറയാ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടാവും എല്ലാവർക്കും മുള്ളങ്കിയുടെ ടേസ്റ
മുള്ളെങ്കി എന്താണ് ആ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ആക്ച്വലി ഞാന് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു വെജിറ്റബിളിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു ഇച്ചിരി കയ്പ്പുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പിന്നെ ഒരു ഒരു തരി ഉണ്ട് അതിന് അതാണ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ പിന്നെ രമ്യും ഷമിച്ചേട്ടനും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത മുള്ളങ്കിയാണെന്നുള്ളത് മോർ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ അതെ അതെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദീപ്തി താങ്ക് യു ചുട്ടാ താങ്ക് യു രജി മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ നന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി മുള്ളങ്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് മുള്ളങ്കി റാഡിഷ് കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കലും വാങ്ങിയിട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് മുള്ളങ്കി സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമ്മള് ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഒരു ചെറിയൊരു കയ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ദീപ്തി പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കയ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു കയ്പല്ല നമുക്ക് പറ്റുന്നത് തന്നെ കയ്പാണ് അപ്പം ആ സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രമ്യ അതിന്റെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു പുതിയൊരു ഡിഷ് വെച്ചിട്ടല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രജി താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇച്ചോട്ടാ എന്റെ അടുത്ത ഏറെയാണ് ഇച്ചോട്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം പലരും പലരുടെയും കൃഷിയാണ് കുഞ്ഞു ബോക്സിൽ അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള അവനവന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പച്ചക്കറിയായാലും പൂക്കളായാലും ഹേർബ്സ് ആയാലും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് അതായത് കൃഷി ചെയ്ത് അതിന് വിളവെടുത്ത് അതും കൊണ്ടൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ മോനെ ഓഫ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യമാണത് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സാമ്പാർ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായും എന്റെ സാമ്പാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും മുള്ളങ്കി വാങ്ങണം മുള്ളങ്കിയിൽ കാൽഷ്യം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോയിൽ കുറെ നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പിടികിട്ട പുള്ളിയെ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളുമാണ് ഒരു മോളും ഒരു മോനും ഇവിയ ഈതൻ ഇവിയ എന്റെ വീഡിയോ സ്ഥിരം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കണ്ടില്ലേ കോളിഫ്ലവർ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ ഈ കുഞ്ഞു ബോക്സിൽ കോളിഫ്ലവറും കൂടി അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇനി വീണ്ടും പുതിയൊരു രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായി വരുന്നവര് ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സൈൻ ഓഫ് രമ്യ ഷമീർ